Luego nos lo contarán nuestros compañeros del tiempo después del telediario. En los últimos seis meses, ocho casas rurales han sido destrozadas en fiestas de jóvenes convocadas a través de las redes sociales. Los propietarios dicen que los daños son más elevados de lo que les cubre el seguro. Así que algunos se plantean no alquilar sus casas a menores de 25 años. Han estado toda la mañana y también irán por la tarde a peritar los daños en esta casa rural del Ayuntamiento de Abaña, cerca de Santiago de Compostela. Su dueña, que ha sufrido una crisis nerviosa, calcula que los desperfectos superan los 30.000 euros. La porquería es abismal, porque yo en mi vida vi esto así. Debido a la repercusión en los medios de comunicación, han salido a la luz otras siete casas de turismo rural que han sufrido daños por jóvenes que reservaban para celebrar sus fiestas de cumpleaños. Según uno de los propietarios, los padres, en algunos casos, han justificado esta acción vandálica. Estaba incluido en el precio, que era cosa mía de, de reparar y de, y de limpiar la casa. Esta es una de las casas rurales afectada por la oleada de vandalismo que se ha iniciado en Galicia hace seis meses. No es, no es la pérdida que deje eso tal, es que te están destrozando tu casa, tu casa, tu medio de, de, de trabajar al día siguiente. Y una impotencia, pues, bueno, enorme. Desde la Asociación Gallega de Turismo Rural dicen que los seguros de estas viviendas no cubren este tipo de destrozos. Revisar los protocolos de alquiler de establecimiento completo. En las redes sociales uno de los jóvenes se jactaba de lo que había hecho y colgaba una fotografía en la que tres menores hacen el símbolo de la victoria nada más ser identificados por la Guardia Civil.